Hola, hola mis bellezas, bienvenidos una vez más a nuestra cocina latina, mi nombre es Alexander, hoy les traigo una receta de unos super fáciles, de unos duros preparados o chicharrones preparados o uh, creo que en algunos lugares también lo conocen como chilindrinas, pero lo más regular que yo he escuchado son um, duros preparados y chicharrón preparado, es una botana mexicana que a, 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 a todo mundo le encanta, super fácil de preparar y muy sencilla ah, para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes pues aquí tenemos el de este um, chicharrón para preparar o duro para preparar miren pasta para chicharrón esto lo pueden conseguir en cualquier tienda mexicana o en cualquier tienda que esté cerca de ustedes um, si los encuentran hechos pues es mucho mejor para ustedes así se evitan el, las quemazones o cualquier cosa ¿sí no? así que para eso vamos a necesitar los chicharrones frijoles fritos que vamos a, a calentar y freír un poquito más aguacate, cilantro, queso fresco, jitomate, lechuga crema um, un poquito diluida con leche para que esté un poco más suave y también cueritos de estos si a alguno de ustedes no les gusta pueden omitirlos y solamente usar el queso fresco y lo demás ah y un poco de limón así que vamos por el paso principal que es freír nuestros duros ok, déjenme les muestro cómo. pues miren aquí yo ya en la lumbre tengo mi cacerola con el suficiente aceite para freír nuestros chicharrones aquí yo ya partí, este es para la prueba pero partí algunos a la mitad como por en este caso si, usted, si ustedes tienen niños pueden partirlos a la mitad para que salgan un poco más pequeños so, para saber si ya está listo nomás agregamos uno asegúrense de tener una cuchara lo suficientemente amplia para al momento de hacerlo presionarlo hacia abajo para que salgan parejos si ¿Sí se pueden dar cuenta ya vieron cómo quedó si lo desean le pueden dar un poco de vuelta y si no solamente con el, la vuelta principal así que ahorita hago uno grande para que ustedes vean para que el video no se haga tan grande ya después nomás lo removemos a una superficie donde ustedes lo quieran acomodar como ustedes pueden ver aquí yo tengo la, los de los niños un poco más pequeños que los grandes so, sería nomás agregarlo y con nuestra cuchara presionarlo en circulares en forma circular para que agrande miren si ven lo rápido que se estira y queda súper parejito ya nomás ustedes lo amoldan un poco más como les digo si desean darle la vuelta pueden hacerlo si no ya está listo lo suficiente ya nomás lo agarran con unas pinzas lo escurren y lo ponen en su sartén donde los estén acomodando ok ahorita voy a hacer uno grande para que lo vean cómo quedan bueno ahora sí les voy a mostrar cómo hacer uno grandote miren lo único que pueden hacer es hacerlo ponerlo como les digo presionar con la cuchara para que les salga súper parejo y miren si ven, solo va creciendo ya nomás es irlo amoldando un poco con la cuchara para que se estire. Recuerden que si no les queda parejo tampoco no se sientan así como de que ah, no, de todo mundo lo vamos a comer y el entero no va a entrar. <risa> así que no se sientan mal por eso, pero miren, a mí me quedan súper bonitos. Me dicen que hasta yo creo que en la vida pasada fui chicharronero profesional, pero... Más que nada yo siento que las cosas que hagas, cualquier cosa, veas en tu trabajo, en la cocina, todo lo tengas que hacer por gusto y no por simplemente nada más este, uh, porque lo tienes que hacer. Yo pienso que todo lo que hagas en la vida lo tienes que hacer por gusto. Si te gusta hacer una cosa, hacerla y si no, pues ni modo, a veces tenemos que hacerlo, ¿no? <ríe> pues miren, yo acá tengo un puño. Así que antes de hacerlos todos, pues para no hacer el video tan largo, voy a pasar con los frijoles para ya preparar uno de los que tengo aquí y mostrarles cómo quedaría la consistencia final de nuestro duro preparado o nuestro chicharrón preparado. Pues miren, yo aquí tengo mi sartén para los frijoles fritos. Ya yo los había freído an anteriormente porque me gustan mucho los frijoles o los acompaño con cualquier comida. Pero para mis chicharrones lo único que voy a hacer es ponerlos en mi sartén y... Uh, para que queden un poco más suaves, agregarles un poco de salsa. Si no tienen, pueden agregar agua. 
es lo mismo. También lo, lo que importa es que queremos una consistencia un poco más suave. Déjenme la pongo y les muestro. Sí. Yo ya aquí los tengo listos. Ya nomás lo que agregaría sería una, dos. Esta salsa ya la, había tenido, ya, ya la tenía preparada. La uso para tacos o para en esta ocasión de estos duros. Perfectísima. Ya nomás lo que hago es mixtearla. Pero déjenme la retiro de aquí para que no se me vaya a hacer un tanto tiradero okay. miren esta es la consistencia que deben de tomar nuestros frijoles si a alguno de ustedes no les gustan pueden omitirlos ok esto es al gusto recuerden que todo lo que se les muestra aquí es a su gusto si alguna cosa no les apetece pueden omitirlo una vez listos ahora sí vamos a preparar bueno, miren, primero les voy a mostrar cómo preparar uno para los pequeñines porque recuerden que ellos son un poquito más especiales pues lo único que vamos a hacer es a uh, Ponerles un poco de crema, luego un poco de frijoles y luego el resto de los ingredientes. Déjenme la embarro y les muero. Bien. Yo aquí le puse la crema, los frijoles como ustedes pueden ver. El cilantro no va para ellos porque pues saben que a ellos no les gusta el tomate tampoco. Pero les voy a poner un poco de queso. Un poco de lechuga. Y ya, pues la salsa sería al gusto de cada quien de ellos. Ya si quieren pueden agregarles un poco más de queso arriba. Y aguacate y un poquito de limón. Miren. Pero ahora sí vamos a, decorar, a preparar uno para pues nosotros. Miren, yo aquí tengo el grande ahora sí que sería para nosotros. No, oh, miren, nomás con este en San Valentín. Se enamora que aquí no. Igual embarramos la crema, luego los frijoles. Déjenme lo hago para no se olviden. Bueno, Ahora sí ya. La crema como les dije, nuestros frijoles fritos. Vamos a agregarle un poco de cilantro. Al gusto, ya esto es al gusto de cada quien de ustedes. Si les gusta con poquito, mucho. Cebolla, nomás que yo no tengo, se me olvidó. Y queso fresco. Bueno, así miren, sosarraguen. Lo que acabo, hagan de cuenta que es para... Enamorar a Sancho, al novio, a la novia, a quien quieran. Estos también son súper perfectos para San Valentín. Ya ven que ya está la vuelta de la esquina, así que pues, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Y pues un poco de lechuga, miren. Ya la lechuga esta va a ser al gusto. Pueden prepararlos también con un poco de repollo si, lo, si gustan. Pero en este caso yo estoy utilizando lechuga. Uh, por el momento solo voy a poner así para agregar el resto de los ingredientes ya nomás le agregaríamos nuestros cueritos y el aguacate ok déjenme le, le pongo un poquito de aguacate y luego ya les muestro los cueritos pues miren ya tiene ahora sí nuestro aguacate ya nomás le agregaríamos los cueritos recuerden que si a ustedes a algunos de ustedes no les gustan pueden omitir aquí pueden omitir en este paso a uh, los cueritos ya si quieren agregarle un poco más de de crema, eso ya sería también al gusto que yo se los recomiendo que le agreguen un poquito más de crema si miren y pues ya nomás le ponen un poquito de limón vean no, no, y si volviera miren un poquito de salsa valentina y la estrella de la noche salsa de esta de jitomate que hice también con chile de árbol y jitomate Especialmente también para este tipo de cosas o, o tacos. Ya nomás le agregan también al gusto de ustedes. Y otro poquito de queso. Ahora miren. Miren la pura sabrosura. Estos sí son los puros nutrientes. Dejen la gordura por todo día que acabo. Para todo el tiempo. Pero hay que también consentirnos de vez en cuando. Y pues creo que se, eh, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, denle like, compártanos por todo el mundo y muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Recuerden activar la campanita de notificaciones para cada vez que subo un video llegue hacia ustedes. Um, pues creo que el día de San Valentín ya mero se acerca y no hay nada perfecto que un chicharrón preparado, duro preparado o como tú lo quieras llamar. Recuerda, si no hay nadie en tu corazón, no hay nadie que toque la puerta de tu corazón, Recuerda, tienes el amor más grande de la vida que eres tú mismo. Así que tienes que amarte y quererte como a nadie en la vida. Lo demás llega, llega poco a poco. Hay que tener fe en Dios y sobre todo a nosotros mismos. Pues espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Alexander y recuerden, les deseo la mayor felicidad.